good morning students today we are going to see about types of microprocessors and memory hierarchy first you will see what is microprocessor you already know that the microprocessor is a programmable multipurpose silicon chip it mounted on the motherboard it accept input data and after processing it provide the output data microprocessor is a important part of the cpu the characteristics of microprocessor are clock speed, instruction set, and word size. The first commercial microprocessor is Intel 4004. It is a 4-bit processor. It has 4 input pins and 4 output pins. Number of output pins is always equal to the number of input pins. It can process 4 bits at a time, so it is called as 4-bit processor. It is produced from late 1971 to 1981. Manufacturer is Intel Incorporated. Clock speed is 740 kHz, size is 10 micrometer. 2300 transistors are used and data width is 4 bits and package is 16 bin. Intel Incorporated lays in many microprocessors like Intel 8085, which is a 8 bit processor. And Intel 8086, which is a 16 bit processor, and so on. Currently, most of the microprocessors uh, use 32 bit or 64 bit architecture. Types of microprocessors Microprocessor can be classified based on following criteria. First one, the width of data that can be processed, and second one, the instruction set. So, microprocessor can be classified based on following criteria. First one, data width. The width of data that can be processed and second one, the instruction set. First one, classification of microprocessor based on data width. Depending on the data width, microprocessors can process instructions. The microprocessor can be classified as 8-bit microprocessor and 16-bit microprocessor. 32 bit microprocessor and 64 bit processor. If you have a computer on the process, you can use the CPU at a time or number of bits. That is the microprocessor data with the port. If you have a computer 32 bit microprocessor port, that is at a time 32 bit. That is the input output pins 32 bit. இப்போம் உங்கள் கம்பியுட்டர் வந்து 64 bit இருந்துச் செப்டினா அட்ட டைம்ல 64 bit வந்து transess ஆகும் input and output இப்போம் உங்கள் கம்பியுட்டர் வந்து 32 bit microprocessor use பண்டுங்களா இல்ல வந்து 64 bit microprocessor use பண்டுங்களா பாகும் அப்படினா அல்ரடி நாம் சொல்லி இந்தோம் my computer right click பண்ணி properties இருப்போனிங்க அப்படினா உங்கள் கம்பியுட்டர்ல இருக்குக்குடிய processor வந்து 32 bit இல்ல 64 bit அப்படிங்க so data with the purutthu nama microprocessor vandhu 8 bit, 16 bit, 32 bit and 64 bit microprocessor on nama pirikilam. The classification of microprocessor based on instruction set. The size of instruction set is another important consideration while categorizing microprocessor. Initially the microprocessors had very small instruction sets because complex hardware was expensive as well as difficult to build. A technology had developed to overcome these issues. More and more complex instructions were added to increase the functionality of microprocessor. தொடக்கு காடத்தில பார்த்திங்க அப்படினா, microprocessor வந்து small set of instruction execute பண்டிரம் மருதே இந்துத்து. கார்ணா வந்து technology ரும்ப கம்மியார் இந்துத்து. Complex hardware வந்து அந்த டைமில் build பண்ணம் முடியில் உருவாக்க முடியில் காரணம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா இப்போ scientific research எடுத்துடிங்க medical எடுத்துடிங்க எல்லாடுத்திலிமே நரே hardwares use பண்டுராங்க நரே scan பண்டுருக்கு வித்தியாசமான hardwares print எடுக்கிறுக்கு வந்து plotter மார் நரே hardwaresல use பண்டுராங்க இப்போ so தொடக்க காடத்தில technology வந்து ரம்ப கமியருந்துச்சு அந்த டைம்ல small setup instruction execute பண்டுராமார் microprocessor போதுமானதார் அந்த டைம்ல வந்து அதுக்கு வேல செய்கிறுக்கு equal microprocessor இருக்குன் அப்படிங்கிறுக்காக அதையும் கொஞ்ச கூடுதலா complex instruction குடுக்கிறமார் microprocessor உருவாக்கனாங்க so instruction set அப்படிங்கிற அடிப்படியில் microprocessor two types ஆ நாம் பிரிக்கிலாம் one is a risk another one is a sysk first you will see risk reduced instruction set computers risk stands for Reduced Instruction Set Computers They have a small set of highly optimized instructions 
complex instructions are also implemented using simple instructions uh, that's reducing the size of instruction set ipa pathinga appadina complex instructions பெரிய பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூட சிம்பிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக ரெடியூஸ் பண்ணி உருவாக்கணும் தான் ரிஸ்க் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஸோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆப்பிள் ஐபேடு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்மார்ட் மொபைல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரிஸ்க் அப்படிங்கிற மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணோம்னா அதே எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் நம்ம எதில் யூஸ் பண்ணலாம் மொபைல் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம் பட் அதை வந்து சிம்பிளா நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது ரிஸ்க் மைக்ரோ பாசர் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இது வந்து மெயினாக நம்ம மொபைல்ஸ்ல எல்லாமே யூஸ் பண்றாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் ப்ராசஸர்ஸ் ஆர் பென்டிஎம் போர் இன்டெல் பி சிக்ஸ் ஏஎம்டி கே சிக்ஸ் அண்ட் கே செவன் ஏடிஎம்னா அட்வான்ஸ்டு மைக்ரோ டிவைசஸ் கே சிக்ஸ் அண்ட் கே செவன் அதர் ஒன் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்க் CISC stands for Complex Instruction Set Computers. They support hundreds of instructions. Computers supporting CISC can be accomplished a wide variety of tasks, making them ideal for personal computers. So, RISC computers are a few instructions executed under the RISC computers. But CISC computers are being executed. மோர் அண்ட் மோர் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை எக்ஸ்க்யூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது மாதிரி இடத்துலாம் சிஸ்க் அப்படிங்கிற ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஸோ பெரிய பெரிய ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்க்யூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சிஸ்க் ப்ராசஸர்ஸ் ஆர் இன்டெல் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் பென்டிஎம் டூ அண்ட் பென்டிஎம் த்ரீ அண்ட் மோட்ரோலா சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகே லெட்டஸ் சீத அனதர் ஒன் டாபிக் மெமரி ஹைராரிக்கி வாட் இஸ் மெமரி ஏ மெமரி இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஏ ஹியூமன் பிரைன் இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் மெமரி இஸ் த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இன் ஏ கம்ப்யூட்டர் விச் டேட்டா அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் There are two types of accessing method to access the memory. One is a sequential access, another one is a random access. You already know that what is sequential access. As the memory is accessed in an orderly manner from starting to end. But in this random access, any byte of memory can be accessed directly uh, without navigating through previous bytes. Uh, here different types of memory devices are arranged according to the capacity speed and cost uh, see the diagram in the diagram la vandu three memories irukku first one cache memory second one main memory and third one hard disk appdi solirpom three different memories irukku cache memory abingiradhu varik paathirukka maatinga but main memory already you know that main memory is a ram and hard disk is a secondary memory uh, is a permanent memory abingiradha la modhal paathirpom சி த டைகிராம் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோமார்க் அப் சைடு இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலர் கெப்பாசிட்டி ஃபாஸ்டர் ஆக்சஸ் டைம் அண்ட் ஹையர் காஸ்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இங்கே த்ரீ மெமரிஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மெமரியை வந்து நாம் டிஃபென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ கேட்ச் மெமரி எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா கேட்ச் மெமரி வந்து ஹார்ட் டிஸ்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் பட் ஃபாஸ்டர் ஆக்சஸ் டைமாக இருக்கும் கேட்ச் மெமரி ரொம்ப காஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஹையர் காஸ்ட் ஹார்ட் டிஸ்க் வர கேட்ச் மெமரி ரொம்ப காஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மெயின் மெமரி கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் அதே மாதிரி தான் ரேமோட வேல்யூ வந்து ஹார்ட் ஹார்ட் டிஸ்கோட அதிகமாக தான் இருக்கும் எப்பவுமே ரேம் அப்படிங்கிறது நம்ம அதிகமாக கம்ப்யூட்டரில் போட்டோம் அப்படின்னா அது ஹார்ட் டிஸ்கோட அதிக காஸ்ட் கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா டவுன் சைடு ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்குது அங்கே என்ன ரைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லார்ஜர் கெப்பாசிட்டி ஸ்லோவர் ஆக்சஸ் டைம் அண்ட் லோயர் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கையும் கேட்ச் மெமரியும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் கேட்ச் மெமரி கம்பேர் பண்ணும்போது ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து லோயர் காஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்லோவர் ஆக்சஸ் டைமாக இருக்கும் பட் லார்ஜர் கெப்பாசிட்டியாக இருக்கும் கேட்ச் மெமரி வந்து ஸ்மாலர் கெப்பாசிட்டி தான் பட் ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படிங்கிறது லார்ஜர் கெப்பாசிட்டி ஸோ இதே போல் மே மெயின் மெமரி நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் கேட்ச் மெமரியோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஹார்ட் டிஸ்க் வரையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு மெமரி டிவைஸை நாம் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி ஸ்பீட் அண்ட் காஸ்ட்டை வச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து மெமரி ஹையர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல
நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கேட்ச் மெமரியை பற்றி பார்க்கலாம்